Hello friends, welcome back to Online Chalkboard. We are in class 9, the first chapter. Chapter 8, Polynomial is starting. This word is starting to be started. But if you have a little bit of a basic thing, you can do this in the class. You can do this in class 9. You can do this in class 8. You can do this in class 9. You can do this in class 9. This is random. We have used polynomials, but we have to write the name of the name. It is very difficult to write the name of the name of the name. That is the name of the name. In the name of the name, we have a variable. We have a variable in the name of the name. We have a variable in the name of the name. We have to use it. That is solved. In the polynomials, in general, we have to use a formula. We have to use an equation. We have to use an equation equal sign. We have to use an equation. Let's see, 4x plus 2 equals 5. This is the equation we have to say, because it is equal sign. So, let's say, this equal sign is the same as this. So, this is the polynomial. If we have this idea, we will learn this class. This is the applications, this is the formula. We will learn this class. 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 इन क्लासेस पढ़ी के नंदर, वाला रे सिंपल चैप्टर है ना, पर तो ना मनसलाऊं, निंगा का योरे पार्टम, उबारे पढ़ने दर निंगा फ्रेंड्स नो का शेयर जेगा, निंगा का एंड दिंगे लेन डाउट और निंगे कमेंट बॉक्स में चोदी क्या बंदा दाना, अद मैक्सिमम क्लियर जेगा दरन समी के नहीं आयरिक्यूम, पिने ये this video is in the description box. If you have any doubt in this chapter, you can go to the link in the description box. If you want to go to the next chapter, we will go to the next chapter. We will go to the next chapter, Polynomials. I am going to form this polynomial. We will consider a rectangle. This is side 2 cm. This is side 2 cm. This is the perimeter. What would be the perimeter of this rectangle? Sum of the sides on the perimeter. That is 2 plus 3 plus, plus 2 plus 3. That is 2 times 2 plus 3. That is equal to 2 into 5. That is 10 cm perimeter. That is the direct 10 cm. Now, we will go to the polynomials. Now, we will we will consider this rectangle as well. We will add 1 cm to each side. Now, 2 cm is 3 cm. Now, 2 cm is 1 cm. Now, this is total 3. Now, this is 1 cm. Now, this is 2 cm. Now, this is 3 cm. Now, this is 3 cm. इन्हें आड़ते था ये थ्री सेंटीमीटर लेके न्याने रे वन सेंटीमीटर आड़े था दिवड़ा दोनों साइड लम थ्री वन सेंटीमीटर आड़े था तो मिदर वन सेंटीमीटर पर इधर फोर सेंटीमीटर आये थे तो इवड़े नम लगे ना जॉइन चेनु आड़े था भागा तो नम लिप्पन ओको आने द टोटल इस लाइक पेरिमीटर अतरा फोर सेंटीमीटर अल्लाह थ्री एम फोर इन इनटू टू अंगने ना पेरिमीटर की टन है रेक्टेंगल का पेरिमीटर थ्री प्लस फोर सेवेन इनटू टू अदा ये तो फोर्टीन सेंटीमीटर इस अंदर कंपेयर जी आने के लिए ओरिजिनल पेरिमीटर टेन ना आना इप्पा ईच साइड लेके वन नो गुटे पे ते क्यों फोर्टीन गिटे अदा ये तो त्रयान Ten plus four into one. Sorry. Ten plus four into one. That is four brush. That is one multiply. That is the answer. That is. Then after one centimeter, get it. Then get it. This is the answer. That is one. That is all. Where is the number? Add it. Two centimeter. That is add it. That is the answer. Then after that, answer get it. Then two centimeter. Add it. That is the answer. Perimeter. That is the answer. Ten into four. Four brush. That is two centimeter. Add it. That is the answer. तो ये द 10 प्लस 8, 18 सेंटीमीटर आयरिक हम पुदिए गिटना पेरिमीटर। इधर पम इधर नोकी करेंगे आ एक्सटेंड जेड आ पार्ट ने नाले साइड लो एक्सटेंड इधर उन्हें इनटू 4 प्लस ओरिजिनल पेरिमीटर। अदा आने पर नम्मरा जेड इरिकना। 
സോ ഇതിന് ഇൻ ജനറൽ നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ടു അല്ല ത്രീ അല്ല ഫോർ അല്ല ഈ ഇൻ ജനറൽ ഒരു ടേം കൊടുക്കുക അതായത് ഞാൻ അതിനെ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുകയെന്ന് കരുതിക്കും ഇൻ ജനറൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഇപ്പം എക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പുതിയ കിട്ടുന്ന പെരിമീറ്റർ ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എത്ര ആണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തത് അതായത് ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പെരിമീറ്റർ അല്ലെ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് എഴുതാം എനിവേ സോ ഇൻ ജനറൽ പെരിമീറ്റർ പുതിയത് കിട്ടുന്നത് പഴയത് ഇപ്പം ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ഉള്ള റെക്റ്റാങ്കിളുടെ പുതിയ പെരിമീറ്റർ വെൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ബൈ എക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ അതായത് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ടെൻ ആയിട്ട് വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കാര്യം അതായത് പെരിമീറ്ററിനെ ഞാൻ പി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ പെരിമീറ്റർ ഈ അല്ലെ ഒരു പെരിമീറ്ററിന് നമ്മളെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതായത് പെരിമീറ്ററിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിനോമിയൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുക പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എക്സ് ഈ എക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് പെരിമീറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എക്സിന് വണ്ണ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ എക്സിന് ടു കൊടുത്തപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിനോമിയൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്ര വേരിയബിളാണ് ഒരു വേരിയബിളാണുള്ളത് എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ പോസിറ്റീവ് സൈൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു ടേം ഇതൊരു ടേം അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് ടേംസ് ഉള്ളു ഒരു പോളിനോമിലാണിത് നമ്മളിപ്പം പോളിനോമിൽ പി ഓഫ് എക്സ് പോളിനോമിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് പി ഓഫ് എക്സ് കേട്ടോ അതാണ് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് അതായത് പോളിനോമിൽ പേര് കൊടുത്തതാണ് അതായത് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഈക്വൽസ് ടു ഫൈവ് എന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഇവിടെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി വരുന്നത് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ അതായത് പോളിനോമിൽ ഒരു നമ്പർ വെച്ച് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറുന്നു ഇക്വേഷൻ ആയി മാറുന്നു സോ ഇനി ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യം എക്സിന് ഞാനിപ്പം വൺ എന്ന് വിളിച്ചു ഇപ്പോൾ എക്സ് വൺ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു പി ഓഫ് വൺ എന്ന് എഴുതും പി ഓഫ് വൺ ഈക്വൽസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടെൻ അതായത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ എങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർ പ്ലസ് ടെൻ ഈക്വൽസ് ഫോർട്ടി ഇത് ഞാൻ ചെയ്തായിരുന്നു ഇനി എക്സ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് വേറൊരു നമ്പർ കൊടുക്കാം ടു ആൻഡ് ഹാഫ് കൊടുക്കാം ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ആണ് അതായത് പി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് പ്ലസ് ടെൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നതാണല്ലോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇത് ഫൈവ് ബൈ ടു പ്ലസ് ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ടു ഈ ടൂവും ടൂം ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സിന് ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും ഈ ഒരു പോളിനോമൽ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താണ് പുതിയ പെരിമീറ്റർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏരിയയും കണ്ടുപിടിക്കാം സോ പെരിമീറ്റർ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ നമുക്ക് എന്നാൽ ഇനി ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നോക്കാം റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്തായിരുന്നു സെയിം സാധനം ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡുള്ള റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ് അതായത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മറ്റേത് ടു ടൈംസ് എൽ പ്ലസ് ബി ആയിരുന്നു ഇത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഓരോ സൈഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏരിയ കൂടുവാണോ കുറയാണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏരിയ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാക്ട്ലി നോക്കി ഇവിടോട്ട് ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഇവിടോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഇത്രയും കൂടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതായിരുന്നു ഒറിജിനൽ അപ്പോൾ ഇത് ടു ഇത് ത്രീ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ വണ്ണ് കൊടുത്തു ഇവിടെയും വണ്ണ് അപ്പം നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടുന്നത് ഏരിയ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഇത് ത്രീ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് ഏരിയ കൂടുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റെൻഷൻ
ഓരോ ബോക്സും ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇത് ചെയ്യാം ടു പ്ലസ് എക്സ് ആണ് ഒരു സൈഡ് മറ്റേ സൈഡ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ആണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ബോക്സിൻ്റെ ഏരിയ നോക്കി ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത്രയും ബോക്സിൻ്റെ ഏരിയ അടുത്ത് ഈ ഒരു ബോക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഇത് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇത് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എക്സ് ഇതാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഏരിയ ഞാൻ ഈ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള രീതി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഈക്വൽസ് ഇത് എത്രയായിരുന്നു സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടിട്ടു പ്ലസ് ത്രീ എക്സും ടു എക്സും രണ്ടും സെയിം ഡിഗ്രി ഉള്ള വേരിയബിൾ ഡിഗ്രി എന്താണ് പവർ നോക്കി എക്സിൻ്റെ സെയിം പവർ ആണ് ഈ എക്സിനുള്ളത് ഓക്കെ സെയിം പവർ ആകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ടേംസ് ആണ് ലൈറ്റ് ടേംസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ത്രീ പ്ലസ് ടു അതായത് ടു നമ്മൾ സാധാരണ ടു ആപ്പിൾ പ്ലസ് ത്രീ ആപ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ആപ്പിൾ എന്ന് കിട്ടുന്ന പോലെ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് എക്സ് കിട്ടും പിന്നെ ബാക്കി പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് ഏരിയയുടെ പോളിനോമിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കിട്ടിയത് ഇതിൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിൻ്റെ പവർ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ആഡ് ആവത്തില്ല സോ ഇപ്പോൾ ഇതുള്ളത് മൂന്ന് ടേംസ് ഉള്ള ഒരു പോളിനോമിലാണ് നമുക്കിപ്പം കിട്ടിയത് ഇവിടെയും ഞാൻ ഇത് ടു പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ചെയ്താലും ഇതാണോ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൂം ത്രീ ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ സിക്സ് പ്ലസ് അടുത്ത ടൂം എക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് അടുത്ത എക്സും ത്രീയും മൾട്ടിപ്ലൈ ആകുമ്പോൾ ത്രീ എക്സ് പിന്നെ എക്സും എക്സും മൾട്ടിപ്ലൈ ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അത് നോക്കിക്കും എക്സ് സ്ക്വയർ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതി ഏറ്റവും ഹൈ പവർ ഉള്ള പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് സെയിം തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഏരിയയുടെ ഒരു പോളിനോമിലും ഇവിടെ കൂടെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വണ്ണ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഏരിയ ഞാൻ എ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ പോളിനോമിലെ ഞാൻ എ ഓഫ് എക്സ് എന്ന പേര് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഇപ്പം വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇപ്പം എ ഓഫ് എക്സ് ആണിത് എ ഓഫ് എക്സിൽ എ ഓഫ് എക്സ് ആണിത് ഇതിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് എങ്കിൽ സപ്പോസ് എ ഓഫ് വൺ നോക്കാം എ ഓഫ് വൺ ഈക്വൽസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സിക്സ് അതായത് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് വെച്ച് ഇസ് ഈക്വൽസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈ സെയിം സംബന്ധം തന്നെ അല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സ്റ്റൻഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെ ഏത് നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്താലും ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം എ ഓഫ് ടു നോക്കാൻ വേണേൽ എ ഓഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽസ് ഫോർ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ടു എക്സ്റ്റൻഷൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഫോറും ഫോർ ആവും എക്സ് ടു ആകുമ്പോൾ ഫോർ ഇവിടെ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ആവും അപ്പോൾ ഏരിയ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോളിനോമിൽ വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ എങ്ങനെയാണ് എക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു ഒന്നുകൂടെ വേറൊരു രീതിയിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ വേറെ എന്താ ഉള്ളത് നമുക്കൊന്ന് വോളിയം കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ക്യൂബുണ്ട് ക്യൂബോയിഡ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഹൈറ്റ് ബ്രെഡ്ത്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് ഇപ്പം ത്രീ ഹൈറ്റ് ടു സോറി ലെങ്ത്ത് ത്രീ ബ്രെഡ്ത്ത് വൺ ഹൈറ്റ് ഇത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇതിൻ്റെ എക്സ് ആണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാറി എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആകും ബ്രെഡ്ത്ത് മാറി എക്സ് പ്ലസ
length into breadth base area nokunu base area equals length into breadth ethra kittane x plus 3 into x plus 1 cheyumbo x square x into x x square plus x plus uh, x into 1 x plus 3 into x 3 x plus 3 idana namakku base area kittanadu that is equals x square plus 4x plus 3. Base area into height is the volume. Gittum. Volume equals e kitty length into breadth into height. Alle. That is x square plus 4x plus 3. We will x plus 2 goode multiply. Then x square plus x, x cube. Alle, x into x into x, x cube. x square into x, x cube plus x square into 2. 2x square plus 4x into x, 4x square, 4x into 2 plus 8x, 3 into x plus 3x, 3 into 2 plus 6, that is equal to x cube, and the variable is not the same, 2x square plus 4x square, same power, 6x square, 2 plus 4, and the same power is 8 plus 3 equals 11x plus 6. This is the volume of the polynomial. Now, x is 1 and 2 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 Seven plus six, thirteen, twenty-four centimeter cube. Let me check this. I am one side of one side. Go to the other one. Angle. Let me get the volume. Six centimeters. Volume. All that. Read. This is one plus one two into two plus one three into three plus one four. That is. 24 centimeter square on the extension chamber. You know, formula in the number can divide it under. So, it's an Indian animal polynomials on Dakan in the number of a dish. You formula with some key the base settler in Korea, Korea examples on the other thing. I'm a textbook in Korea problems on the tender. Now, the textbook is where it physics in the examples on the tender. I'm a little textbook in the examples on the moon and see the perimeter and name, area and name, all it's in it. In the article, we have a physics in the title of the question on the page number 122, the last paragraph. Let's look at a different situation. We have seen that if an object is thrown straight up with a speed of 49 meter per second, then its speed decreases at the rate of 9.8 meter per second every second and that the speed becomes zero at 5 seconds and thereafter it falls down with speed increasing at the rate of 9.8 meter per second. We also know the equation giving the relation between time and speed. If we write the speed at x second and sx meter per second then s of x equal to 49 minus 9.8 x. This is actually the physics question. That is the ball. We have 4.9 meter, 49 meter per second. We have a lot of speed. That is a particular point. We have a speed speed decreases. The speed decreases. We have 9.8 meter per second. That is the speed. Now, so, in the sentence, every second, um, the speed becomes 0 at 5 seconds. We have a speed decrease. 5 second down with the speed is 0 i marano. 49 is 0 i marano. And then she the negative I can do. Negative in the third to Varuana. Penyano to ball it to Adina Taro to Varan and Gariano, they shake another. There, if it falls down with the speed increasing at a rate of 9.8. Um, we also know the equation. A pain in the relation barina thing in an amateur speed s of x in the barina. Initially 49 in an arano. That's 9.8 second, x is second. One second is speed. So, 49 minus 9.8 x is the speed in the equation. x equal to 1 is speed s of 1 equals 49 minus 9.8 into 1, which is equal to 39.2 meter per second. 
അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഫൈവ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആണ് ഫോർട്ടി നയൻ മൈനസ് നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതായത് ഫോർട്ടി നയൻ മൈനസ് ഫോർട്ടി നയൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതാണ് സ്പീഡ് മുകളിലോട്ട് പോയ ബോൾ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും പിന്നെ ഉള്ളത് നെഗറ്റീവ് സ്പീഡാണ് അതായത് താഴോട്ട് വരികയാണ് സ്പീഡ് അതായത് താഴോട്ടേക്ക് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ആ ഗ്രാവിറ്റി കാരണം അതായത് ഇനി എസ് ഓഫ് സിക്സ് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി നയൻ മൈനസ് നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് അത് വരുന്നത് മൈനസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് ആ ഒരു സ്പീഡിലാണ് താഴോട്ടേക്ക് വരുന്നതെന്ന് സോ പിന്നെയുള്ള ബാക്കി സെക്കൻഡ്സ് എല്ലാം സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ബോളിൻ്റെ അപ്പം ഇത് ഒരു പോളിനോമിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ്റെ അതിനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതിൽ വേറെ അടിയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ മാത്തമാറ്റിക്കലി വൈ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് റോ ദ നെഗറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം നമ്പർ ഒക്കെ ഓൺ ഈദർ സൈഡ് ഓഫ് ദ സീറോ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ മാത്തമാറ്റിക്കലി വൈ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് റോ ദ നെഗറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം നമ്പർ ഒക്കെ ഓൺ ഈദർ സൈഡ് ഓഫ് സീറോ വട്ട് ഇസ് എ ഫിസിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ അതായത് ബോൾ മുകളിലോട്ട് എറിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ലെവലിനപ്പുറം അതിന് മുകളിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അത് സ്പീഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് സ്പീഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു പിന്നെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ആക്ച്വലി സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് സ്പീഡായിട്ടാണ് പറയുന്നത് കാരണം മുകളിലോട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ മുകളിലോട്ട് തന്നെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ഇൻ പോസിറ്റീവ് പക്ഷേ താഴോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് നെഗറ്റീവ് ആവുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ദ നെഗറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം നമ്പർ ഒക്കെ ഓൺ ഈദർ സൈഡ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഗ്രാവിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുകളിൽ പോയിട്ട് താഴോട്ടേക്ക് വരുന്നത് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു പോയത് പോണി നോമൽസിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് ഡെയിലി ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസിൻ്റെ പോളി നോമൽസ് ഉണ്ടാക്കി ഏത് വാല്യൂക്ക് വേണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ജനറൽ ഫോം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ബേസിക്സ് പറഞ്ഞു പോയതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സോ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ്